ধন্যবাদ সবাইকে আজকে আমরা যে সাজেশনটা দিতে যাচ্ছি এটা থেকে আপনার প্রাইমারিতে যদি এই সাজেশনটা ফলো করেন তাহলে মোটামুটি দেখা যাবে যে আপনারা পাস করতে পারবেন এই দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যেই এইভাবে যদি পড়াশোনা করেন তো শুরু করা যাবে তো অনেকেই ভাবতেছেন যে পরীক্ষার ডেট দেওয়ার পরে যা ডেট পরে যায় অনেকে চিন্তিত এইভাবে যে এতদিন তেমন কিছু পড়লাম না এখন কীভাবে কী করব আমি কীভাবে এত অল্প সময়ে ভালো পরিস্থিতি নেব কীভাবে পরীক্ষায় পাস করতে পারবো আমি কি আসলে পরীক্ষায় পাস করতে পারবো এই কথাগুলো আপনাদের মনে বারবার উঠিয়ে দিচ্ছে যাই হোক আমি এখন বলবো যে এই দশ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে আপনার এই সাজেশনটা ফলো করলে মোটামুটি পাস করতে পারবেন এই জন্য প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতে হবে এই পনেরো দিন কি কি পড়বেন আমি মনে করি যেহেতু সময় একদম কম তাই সব না পড়ে না পড়ে কেবল ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো পড়ুন যেখান থেকে বেশি বেশি কিংবা বারবার প্রশ্ন আসে এখন প্রশ্ন হলো আমি তা কিভাবে বুঝবো উত্তর একদম সহজ আপনি যদি প্রাইমারি সহকার নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ভালোভাবে খেয়াল করেন তাহলে আপনি খুব সহজে বুঝতে পারবেন কোন প্রশ্নগুলো আসে বাংলা ব্যাকরণ থেকে প্রশ্ন আসে সাধারণত বিশটি আর বৃষ্টির মধ্যে সতেরো থেকে আঠারোটি প্রশ্নই আসে বাংলা গ্রামার থেকে আর বাকি দুইটি প্রশ্ন আসে সাহিত্য থেকে তাই এখন বাংলা সাহিত্য না পড়ে কেবল ব্যাকরণ পড়ুন সাহিত্য যা যা পড়ছেন এখন আর পড়ার দরকার নেই একান্তভাবে পড়তে চাইলে শুধু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুল বঙ্কিম শরৎ শরৎচন্দ্র জহির রায়হান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চ সমিতি এই কয়েকটা লেখকদের পরিচিতিগুলো পড়ুন তো ব্যাকরণ ব্যাকরণে প্রথমে কারক বিভক্তি ভালো করে পড়ুন কারণ কারক এবং বিভক্তি থেকে দুই থেকে চারটি প্রশ্ন আসে তারপরে এক কথায় প্রকাশ সমাস টপিক্সগুলো ভালো করে পড়ুন তার সাথে বাঘ দ্বারা সন্ধি সমার্থক বিভূত শব্দ ইংলিশে গ্রামার থেকে প্রশ্ন আসে উনি হ্যাঁ ইংলিশ গ্রামার থেকে প্রশ্ন আসে উনিশ থেকে বিশটি মানে ইংলিশে লিটারেসি থেকে মাত্র একটা কোয়েশ্চেন আসে সো আপনি আমি বলবো যে ইংলিশ লিটারেসার টোটালি বাদ দেন যদিও কেউ পড়তে চান তাহলে শেক্সপিয়ার অথবা জন মিল্টন এই দুইজনকে পড়ুন ইংলিশ গ্রামারের এর আগে আপনি যদি বোকা বলে না পড়েন তাহলে এখন আর পড়ার দরকার নেই ইংলিশ গ্রামারের বেশি জোর দিয়ে পার্টস অফ ইস টেন্স এগুলোতে জোর দিন এই দুইটি টপিক্স থেকে চারটি প্রশ্ন চার থেকে পাঁচটি পাবেন তারপর প্রিপারেশন তারপর প্রিপোজেশন পড়েন কারেক্ট স্পেলিং রাইট ফর্ম অফ বার্স সাবজেক্ট পার্ট এগ্রিমেন্ট সাথে পরিবর্তন কন্ডিশনাল বয়েস চেঞ্জ ও ন্যারেশন ফ্রেস অ্যান্ড এইটমস আর সব বাদ দিন দেখেন আপনি যদি এইভাবে ইংলিশের মানে যে টপিক্সগুলো সিলেক্ট করে দিলাম এগুলো যদি পড়েন আপনার খুব কম সময়ে আপনি ইংলিশ গ্রামারটা শেষ করতে পারবেন মানে এইগুলো থেকে বারবার কোয়েশ্চেন আসে যেগুলো আমি বলে ফেললাম তো এমনিতে বই তো অনেক কোয়েশ্চেন তো আপনার ওগুলো পড়া দরকার নেই জাস্ট আপনি এগুলোই ফলো করেন এরপর আসেন গণিত গণিতের জন্য তো আমাদের লার্নিং স্কুলে সাজেশন দেওয়া আছে চারশো পাঁচটা ম্যাথের সিরিজ তারপরে অন্য যে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে এখানে যে সাজেশনটা দেওয়া আছে এইগুলো সবই ওইখানে আছে তো আপনারা জ্যামিতির উপরে যে ভিডিও দেওয়া আছে আমাদের জ্যামিতি সিরিজ তারপরে বীজগণিতের সিরিজ পাটিগণিতের সিরিজ প্লাস একশোটা প্রাইমারির জন্য হাইলাইটস ম্যাথ দেওয়া আছে আপনারা এইগুলো যদি সব যদি দেখেন লার্নিং স্কুল থেকে জাস্ট যারা এখন লার্নিং স্কুল চ্যানেল তো দেখা নেই ইউটিউবে লার্নিং স্কুল থেকে সার্চ দিলে আপনারা পেয়ে যাবেন যেখানে গণিতের সকল কিছু দেওয়া হয় আপনারা গণিতে যদি ওই অঙ্কগুলো করেন তাহলে আর কোনো সাজেশন দরকার নেই এগুলাই এখানে এখানে যা যা লিখছি এখানে সব করে দেওয়া আছে তো আপনাদের মেন কাজ হচ্ছে লার্নিং স্কুলটাকে ফলো করা গণিত নিয়ে আর বেশি কিছু বলবো না এরপর আসেন সাধারণ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানের জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছয় দফা মুজিবনগর সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মোগল আমল ইংরেজি আমল ও প্রাচীন যুগ ভালো করে পড়ুন সাথে অর্থনৈতিক সমীক্ষা ভালো করে পড়ুন বীরশ্রেষ্ঠগুলোর নাম ভালো করে পড়ুন তাদের যারা জন্মস্থান এসব পরে মাথা নষ্ট করবেন না এই মুহূর্তে বিজ্ঞান আইসিটি নতুন করে আর কিছু পড়বেন না আন্তর্জাতিক থেকে তেমন প্রশ্ন আসে না দুই থেকে একটা প্রশ্ন আসে তা জাতিসংঘ বিভিন্ন সংস্থার সদর দপ্তর কোথায় এই জাতীয় প্রশ্ন থাকে তাই সবই বাদ দিন জাতিসংঘ আর বিভিন্ন সংস্থার সদর দপ্তর একটু দেখে রাখেন তাহলে আন্তর্জাতিক দেখেন আপনার আন্তর্জাতিক কিন্তু টোটালি বাদ যায় গেছে কারণ এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে না দুই থেকে একটা কোয়েশ্চেন আসে আর সাম্প্রতিক থেকে দুই থেকে তিনটা প্রশ্ন আসে তাই সব না পরে কেবল আলোচিত ঘটনাগুলো পড়বে বাকি সব বাদ সময় না পেলে সাম্প্রতিক না পড়া উচিত পড়লেও কেবল পরীক্ষার দুই থেকে একদিন আগে পড়ুন কারণ এখন পড়লে আপনি মনে রাখতে পারবেন না আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এভাবে বিশেষ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো সমাধান করুন বিশেষ থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশতম বিশেষের যে প্রশ্নগুলো আসছে অবশ্যই এগুলো সমাধান করুন তবে এখান থেকে আপনার কি কী পড়ার দরকার নেই যেমন সুশাসন ভূগোল ইংলিশ লিটারেচার বাংলা লিটারেচার বিজ্ঞান ওয়াই সিটি বাদ দিয়ে পড়ুন তাহলে খুব দ্রুত শেষ করতে পারবেন হাতে সময় না থাকলে এসব ব্যাখ্যা না পড়ে
পরিবর্তন আসবে তাই সময় নষ্ট করে বেশি বেশি পড়ুন ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো বারবার যেন পরীক্ষা হলে গেলে কনফিউজ না হন বিষয়গুলো বার হ্যাঁ আরেকটি কথা মনে রাখবেন এই পৃথিবীতে কেউ কাউকে সুযোগ করে দেয় না নিজেকে সুযোগ তৈরি করে নিতে হয় যোগ্যতা ও পরিশ্রম দিয়ে আপনি এক ঘন্টা বেশি পড়া মানে এক ঘন্টার পথ এগিয়ে গেলেন সাফল্যর দিকে তো এই ছিল আপনারা এই সাজেশনটা ফলো করেন অবশ্যই মানে যেভাবে সাজানো হয়েছে সিলেবাসটাকে খুব ছোটো করে আনা হয়েছে যেভাবে বললাম আপনারা এইভাবে ফলো করতে থাকেন অবশ্যই ভালো কিছু হবে আর ধন্যবাদ সবাইকে